。立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。え、去る2月21日政治、政治倫理審査会の本院での委員数は15名でございます。えー、政倫審委員5名は、参議院政治倫理審査会規定第1条及び第2条の規定に基づき、政治資金規正法に反する行為があったことから、共に活動する議員の皆様に対し、団長の思いで申し立てを行いました。その理由は、今、西田議員の弁明にもございましたとおり、本来、記載すべき収支を政治資金収支報告書に記載していなかったり、正確な項目に記載していなかったりしたことが、清和圏全体で、一定期間継続し、組織的、集団的に行われてしまったことにございます。政治資金規正法は、第2回国会の昭和23年制定法ですが、戦後の民主化の中で、政治事情が混迷を続け、政治的腐敗行為が続出したことから、政治資金の明瞭化を図り、政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っていりますことから、法の名称も規制緩和の規制ではなくて、規制正しくという感じになっています政治資金規正法は制定過程を見ても法第一条を見ても入りと出を国民の前に明らかにする公開性に重点を置いていますが一連の事案はこれを書かなかった載せなかったということですから反するものです西田議員は3月9日のブログでこのように指摘されています。派閥のパーティーの問題は、その収支の一部を記載しないことを組織的に継続して行ってきたという前代未聞の違法行為です。安倍さんが辞めることを決めたのに、再び行為の継続をしたものは罰せられるべきですと。これまでは衆議院も含め、えー、午前中もそうですが、派閥幹部による弁明質疑でございましたが、西田議員は、えー、弁明を求めることを早くから明言をされ、清和県幹部以外で初の弁明と質疑となっています。そこで事実関係から確認を始めさせていただければと思います。今般の事案において、派閥パーティー券の販売については、ノルマが設定され、基本的にノルマ超過分相当額が派閥から議員側に、還付、還流されたと承知しています。これ自体は適法でございます。これを載せなかったということが、不記載の政治資金規正法違反になっておりますので、ここは明確に分けてお伺いをしていきたいと思います。そこで伺います。派閥パーティー券の販売ノルマが、派閥から設定されていることを、今般の事案発覚前に承知されていましたでしょうか。西田昌司君。えー、っと、それも含めてですね、あのノルマがあるということは、知っておりましたけれども、一体いくらのノルマでやっていたのかということも含めてです、ね、私自身は実は、派閥のパーティーもそうでありますし、まあ、東京で政治パーティーもしてますが、まあ、京都でもパーティーしてますけれども、実は一切そのパーティーの販売とか、そういうことに関しては、タッチをしたことがないんです。でそれはなぜかというと、私自身はです、ね、あの全部お金もなぶらないし、ねその、そしてその報告をしっかり、させるためにいわゆる複式募金、つまりこれは収支をです、ね、会計帳簿の仕組みに入れて、その現金、預金の残高と、帳簿の残高と全部一致しているわけですね、その中で、あのそれぞれ担当の人たちがお金を、えー、この知り合いの人からお願いしたり、やってもらうとで、私自身がそういうことでお願いしたいことは、実はただの一人もありません。でその中で、まああのそういうルールで、要するに透明化しているルールの中でやってますから、お願いをしてきたと、でところが、この私の,その政治資金のパーティーはそうですけれども、派閥のパーティーについてはです、ね、当初は、まあ、確か40万か50万ぐらいだったんですかね、1年生、2年生ぐらいは、それがだんだん上がってくると、でそしてそれが今、190万円ですか、ぐらいになってきたと、でそういう中で,です、ね、なかなかそれだけのお金を、集めるることとが大変になってくるとでそんな中で、できるだけ多くの皆さん方にお願いをして、まあ、なんとかノルマが達成されたと、そしてそのノルマがいわゆる、えー、途中でコロナがあったためにです、ね、バンと半減されたりするわけですね、その結果、本来、還付金はなかったものが還付金が出てきたりすると、まあ、その中で出てきた話だと思います。そういういことでまあ、私自身はノルマについての話はあったことはあの漠然としておりましたけれども、具体的にどういう形でやっているかということについては関与していなかったということです
会長。はい、吉川沙織さん。はい、あのありがとうございます。丁寧にお伺いをしていきますけれども、質問はあの答弁を短く済む問いにしておるものについては、ご今のはご存知だったかご存知でなかったかだけお答えいただけると嬉しかったです。で先ほど弁明の中で西田議員こうおっしゃったんです。担当者は一人で悩み抜き、熟考した結果、還付金は、まあ、翌年のパーティー券のノルマのために購入に充てたとおっしゃったんです。ですが、今、ノルマの存在はご存知だったけれども、その額はよくわからない、うん、ただこれ、衆議院の、まあ、幹部の皆さんの弁明や質疑、えー、こう拝見してても、ノルマの枠はやっぱ若手の時はそれなりに少なくて達成することはなかった、しかし、まあ、立場とか経験年数が上がるにつれて、ノルマの枠はずいぶん大きくなっていった、高くなっていったということも、まあ、おっしゃっておられましたので、把握されていないということは、これ自体はちょっとその派閥は組織、ある意味組織ですから、組織が設定した目標達成をご存じないということは、なかなか無理があるのではないかと思いますが、ご存じないのでしたら、では、西田議員は、前回改選は、令和元年改選だったと承知しておりますが、この改選時にノルマの設定の免除があったかどうかということはご存知だったんでしょうか、これご存知、知ってるか知ってないかだけでお答えいただければ嬉しい、はい、西田昌司君。それももちろん知りません。吉川沙織さん。1月21日の地方紙で、今回申し立てをさせていただいた議員名、お名前は控えますけど、このようなコメントが載っていました。自身が参院,で参院選で再選を目指した22年は、ノルマを免除されたとか、22年は参院選があったために、ノルマはなかったが、販売実績があり、それにほぼ同じ還付金を受け取った、こういうコメントがありますので、知っている人は確実にいらっしゃる、中でやっぱりご存じなかったというのは、多少無理があるのではないかと思いますが、実は午前中の世耕議員の弁明室において、ノルマについてこんなやり取りがございました。販売ノルマの相談は受けていないが、この議員はいくらであるというのは派閥で勝手に決まって、各議員に通知が届いていた旨、答弁があったところですから、ノルマについて設定があったこと、通知は届いていたということですが、これ、額ご存じ、本当になかったんでしょうか、あったかなかったでお答えください。西田昌司君あ,のありません。だから事務的に派閥の担当者と派閥の間でね、それはあった,それはあったようです。しかし、私自身にはその話はなかったということです。はい、吉川沙織さん。まあ、衆議院のやり取りの中で、えー、松野議員の弁明あ答弁の中で、令和2年と令和3年については、新型コロナ感染拡大の影響等により、パーティー券の売り上げが芳しくないであろうとのことで、割り当てが半分になったことによりまして、還付金額が増加したものであるとか、さまざまやり取りございますので、えー、通知は言っているという外形上の事実はございますので、それはもしかしたら、なさっていたか、秘書さんが聞いて、議員に報告を上げていなかったかということでないと無理がやっぱりあると思います。そこで先ほど弁明の中であったんですけれども、改めてお伺いします。官流の仕組みについては把握、これまで、今回の事案が起こるまでご存じなかったということで認識合いますでしょうか西田昌司君、はい。先ほど申しましたようにね。まあ、もともとそういうことは報道で初めて知ったということです、それからノルマの件も先ほど言いましたように、秘書には派閥から当然連絡があるわけですよ、でその連絡を受けたノルマを達成しなければならないと、秘書は一生懸命やっていたわけです、ただ、私には具体的にこの今回のノルマはこれだけとか、これがなくなるとか、そういう話はありませんでした。吉川沙織さんいやこの今回の還付金の、還付金自体は適法です、ただそれを収支報告書に載せなかったということが、これは違法なんですけれども、還付金の不記載について、西田議員が知るところとなった時期について、あの教えてください西田昌司君。ですから、これは去年の暮れごろですか、えー、その時に新聞などでそういう話が出てきてですね、で私もあれあれと、どういうことだというので、秘書に聞いたときに、そういうことが実はということがあったということを聞いて、びっくりしたというのが現実です吉川沙織さん。え西田議員も今の弁明の中でも、それから私、冒頭引用させていただきました、3月9日のブログでも言及ございますが、収支報告書への不記載は違法であるという認識はよろしいでしょうか西田昌司君。はいその通りです吉川沙織さんえこのような事態、招いてしまったのも、
今日は西田議員は弁明を求められて、出席をなさっていただいて、こうやってあのやり取りをさせていただいているわけですが、このようなシステムが、観光という名のもとに、清和県というあの組織の中で漫然と続けられて、是正されなかったことも、これ、構造的な問題の一つではないかと考えますが、派閥としてえどこに責任があるとお考えでしょうか西田昌司君、はいあの。何度も申し上げてますけれども、誰が決めて、また誰が、まあ、辞めろと言ったら辞め続けたかと、そこに尽きるんですが、問題もう一つですね、あの肝心の派閥の会長の安倍さんが亡くなっていると、その前の細田さんも亡くなっていると、でその前の町村さん等ですね、いろんな派閥のトップにおられた方が亡くなっておられて、そしてその片っぽで実務をやっていた事務局や、そして派閥の幹部がいるわけですよね。でそこが誰も知らないといとうのはねちょっと私は納得できないということです吉,吉川沙里さん。令和6年2月15日に、まあ、自民党が聞き取り調査に関する報告書というのを出しておられ、そこの18ページには、まあ、本件を是正する動きがあったとする回答が、これは多分おそらくあの安倍さんがやこれはやめようと、まあ、一旦決断をされて、えーまあ、それを受けた回答だと思うんですが、当時の幹部らが何らかの問題意識を持っていた可能性は払拭できないと、これ、明記されています。西田議員は、例えばですが、まあ今朝もやり取りありました、4人の幹部と、えー、事務局長1人、まあ、事務局長がこれ、辞めないでほしいとは言わないと思いますが、現金幹部のシステムを辞めないことを決めたのは、誰かご存知でいらっしゃるのか、もしくは、まあ、西田議員として、誰だと想定しているか、もしあれば、ご見解を伺いたいと思いますなければ結構でございます西田昌司君。全く分かりません吉川沙織さん今、やり取りの中で、2022年の4月、令和4年のまあ4月に一旦やめる方針が出たとで、それは各議員にお知らせがあったとされていますが、西田議員のところにはその連絡ありましたでしょうか。はい、西田昌司君、まあ、そういうふうにあの、先ほども話があったようですけど、少なくとも私はそういう記憶がないんです。吉川沙織さん今まで断言上だったんですけれども、今、記憶がないとおっしゃいました、もしかしたら記憶はどこかにあるんでしょうか西田昌司君、まあ、私はないと言ってもけ結構なんですけれどもね、ただ、私がなんでそういう言い方をしたかというとあの、いつも家内にですね、言われるんですお父さん、本当によく忘れてるから大丈夫と、だから少なくとも私はそういう記憶はありませんし、もっと言うと、その後ですね、いろんな話をしているときも、そういうことについてですね、話を他の人ともやり取り聞いたことはないんです、私自身。ですから、ないと、断言していいと思います吉,永吉川沙織さん、はいあの。ありがとうございますあの午前中の質疑弁明質疑疑弁明であの一回やめる、でまあ、お知らせが各議員に行ったとされていますけれども、それがまた復活するかもしれないきっかけとなったのが、8月5日の会合だということですが、この時の答弁の中で、えー、何らか、まあ、ノルマ越えの議員がかなり出ていることに関して、パーティーは5月。4月に方針が変わるとなると、これはみんな何らかの資金の手当てをしてあげないといけない、ですので、各議員のパーティー券を清和券が購入するのは、返金をして、収支に出る形で返そうではないか、そうであれば反対をしないと意見を述べたする気がすると答弁がありました。私のメモが正しければという前提で申し上げれば、返金をして、収支に出る形で返そうではないかとの表現は、従来、収支に出ない形で還付してきたことを前提にした発言。と思われるこれはあの弁明の中ではなくて、弁明はやっぱり事前にあの練った上で、ここでご発言なさると思うんですが、答弁の中であったので、重いなとは私は考えています。ただ、いずれにしましても、これ変わらないことは、先ほどもご答弁いただきましたが、政治資金規正法は、政治団体の会計責任者に対し、団体の政治資金の収支公開の基礎となる収支報告書の提出を義務付けています。でこれを公開する国民の公開、国民の前に公開するという同法の目的に照らせば、不記載はこの趣旨を没却しかねない行為です。特に、今般の事案のように、組織的、継続的に不記載が行われているケースは、単なる事務的なミスとすることもできませんし、秘書さんが悩みに悩まれたように、まあ、あのただ、それは違法行為であると指摘せざるを得ません。そこで西田議員にお伺いします。1月31日にご自身のサイトで、えー、西田議員の声明と
東京の政策秘書さんのこの声明をお出しになっていますで、そこに書かれている内容というのが、秘書が還付金の受領、処理を行っていた、清和権から秘書に対し、収支報告書に記載しないよう強い指示があった、秘書は還付金の存在を議員に報告せず、翌年以降の派閥パーティー券の購入費用に充てていた旨が記載されています。それまで西田議員、ご存じなかったとしても、事案が発覚して、さまざま確認。あの秘書さんにされたと思います。還付金の収支報告書への不記載を始めた当初から、秘書さんはこれ、政治資金規正法に違反することを認識して、悩み抜いて処理をされておられたのか、それともそうでなかったのか、いつ違法性をその秘書さんが認識したと、このやり取りの中でえお分かりになったことあれば、お願いします西田昌司君。当然、最初からですね、還付金をあの返却しているわけですから。でそれをあのみんながやってるから取れと言われて、まあ、取らざるを得なかったと、その時点からおかしいことやってるなということは感じていたと思いますね、はい、吉川沙織さん。あの多分秘書さんは拒否をしてでその、額が大きいときは、先ほどの弁明の中で明らかになったことですけど、秘書さんがその清和県の事務局に預けていた、でそれをあの証拠として残していたという、こういうこともありましたが、まあ、ただあの、会計責任者たる秘書さんが、一人でやったで議員は知らないといえば、それは政治資金規正法の第25条の、まあ、2項の方には当たらないことになる可能性があるんですけれども、ただ、その秘書を採用しているのは議員であって、秘書が不記載の違法性について、確実に認識しながら不記載を続けているということは、これ、いずれも。まあ、議員本人の道義的責任は免れない、だからこそ、道義的責任があるとさっきもおっしゃったんだと思います。で、今回の訂正の中で、不明計上した項目について、訂正された収支報告書の宣誓書の部分にはこう書かれています。関係書類の保存期間が経過したため、前年からの繰り越し額と、前年分収支報告における翌年への間に不明が生じます。当該項目については判明した時点で訂正いたしますとされていますが、関係書類の保存期間が経過しているのに、確認するすべ、めどはあるんでしょうか、この解消時期の見込みがあれば、なければ結構です西田昌司君、はい長。残念ながらありません。吉,田吉川沙織さんこれあの、各議員の訂正している収支報告書の訂正部分を見ると、まあ、目処がつけばというか、あれば訂正しますという人と、まあ、難しそうだという書きぶりをしている、このそれぞれのまあ議員の,、えーまあそのキャラクターといいますか、そういうところで書き方が分かれているんですけど、これ、不明の解消時期、残念ながらないということでした。ただ、結果として、事実として、収支報告書の訂正という事実は、残念ながら生じてしまっていますが。政治資金規正法第25条で、罰則の対象とされる不記載、虚偽記入をしたという事実は、これは変わりません。訂正したことによって、政治資金規正法に違反する行為を行った事実が消えて、罪に問われ,なく問われることがなくなると、西田議員ご自身は認識、あのいかがかあのお伺いしたいです西田昌司君。ご存知のように、あの政治資金規正法のえー、この会計責任者にその責任を問う仕組みになってるんですね、だからあの私が問われることはないと思います、ただ、問題はそれで済むんじゃなくて、えー、道義的責任、もちろん監督責任も含めてあるわけです、だからそのことも含めて、その,あの猛省をし、まあ、欧米を皆さん方に申し上げると同時にです、ね、私はこの場でそのことを弁明させてもらいに来たと、こういうことです。吉川沙織さん私あの、年齢は西田議員よりだいぶ下ですけれども、この本院に議席を預かったタイミングは、実は当選、あの初当選の、えー、参議院選挙は第21回参議院議員通常選挙で、平成19年執行の選挙です。で、当選してから3年後の予算委員会、政権交代、民主党政権になった直後ですけれども、さまざ、あ、ま政治資金をめぐる問題がございまして、私自身は予算委員会の委員の一人として、西田議員は絶望鋭く、まあ、追及をなさっていたお立場で、こんなやり取りがございました。西田議員、修正申告をしたら罪が免れるのかどうかということを聞いたんです、どうぞ。そう言われた総務省選挙部長は、一般論として申し上げますと、罰則の適用につきましては、行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、後日に新たな行為があっても過去、過去の事実関係は変わらないものでございます。西田議員はこうおっしゃいましたつまりこれは事実と違う申告をしてしまうとその時点でアウトとなってしまうということですから、まあ、今回の行為はまあ
、第25条の第1項と第2項、さまざま考え方ございますけれども、まあ、あの行為としてあったことは、これは変わりませんので、そこは重く受け止めていただければと思います。で、還付金の収支報告書への不記載について、秘書が派閥からの指示を受けて、なんとかしようとしたけれども、結果として政治資金規正法に反することになってしまっています。今般の還付金の組織的、継続的な不記載は、この法律の目的を勃却するものと考えますが、西田議員ご自身の見解をお伺いします西田昌司君、えー。まず先ほど、私のなんか、だいぶ前の話ですけどね、そのことはた確か外国人献金の話じゃな,いなかったですじゃないですか。あの私が申し上げたのは、その外国人献金の事実は返してもならないという話で申し上げたつもりでいます。それと今も,う今もう一つ質問されたのは、もう一度おっしゃっていただけますか、はい、会長はい、吉川沙織さんあの。私、引用しましたのは、えー、平成21年11月6日の参議院予算委員会のやり取りで、えー、これはあのー、全然外国人献金の件とは全く別です、さまざま外国人献金の件ではございません、全く別の。あのー元代表に、ずいぶん私が初当選したときの元代表の政治資金規正法違反容疑で、これ、結果として無実になったやつですけれども、それのやり取りの中でのお話で、私、院席座っていて、西田議員は税理士でいらっしゃって、政治資金規正法にもお詳しいのに、なんで今回こんなことになってしまったんだろうと、で政治資金規正法の第1条は、その目的規定に国民の不断の関心のもとに置くと、そういうことを定めている、結果として秘書は悩み抜いたかもしれないけれども、事実行為はあったわけでそれは政治資金規正法の意義を勃却させるものではないかと、これについて見解を伺っているんです西田昌司君、まああの。何度申し上げても、事実としてです、ね、不,あの不実記載になってますから、まあ、私にあの、道義的責任、監督責任はあるということは何度も申し上げております。その上で、その上で先ほどそういうお話になっ,ったように、私自身は非常に厳しく、民主党時代の政治資金、政治と金の問題を追及しました。と,ということは同時にです、ね、私自身は自分の事務所においても、西田昌司が追及しても大丈夫なんだろうなと、そういう基準なんですよ、私とかの事務所では。ですから先ほど言いましたようにこの、いわゆる裏金とかならないように、完全に複式簿記で、しっかりとその内容も、残高も、複数の人間が確認し合っているという仕組みなんです。だからその中でこういうことが起きたことにね、大変私自身も衝撃を受けております。で、結果的になぜそうなったかというと、私自身にも会計責任者にも報告がなくて、自分の引き出しの中で、まあ、なんとか管理してやってしまったと、まあ、それが今回の、まあ、一番の私の場合には問題でありまして、まあ、そういうことにさせてしまう環境を私が作ったとすればですね、これは私の落ち度だと思っております。はい吉川沙織さんあのこの問題、報告書、自民党自身が出された報告書なんかを拝見しますと、場合によっては20年近く、10年以上行われていたことであるとかも書かれています、ご自身は、えー、知るところになったのは去年の末だとしても、もしかしたらその、もう訂正ができない3年よりもっと前で、今回の自民党が発表した5年間よりもっと前。私たちは、えー、この本院の議席預かってお互い17年目の議員でございます、えー、この慣行が20年近く仮に本当に続いていたとするならば、えー、その時もずっと行われていた可能性があるわけでございます、ですから本当にこれ、政治不信を招くという意味で、非常に深刻ですし、やっぱり道義的責任を強く感じておられるということではございますが、これはあの、まあ、第1政治資金規正法第25条の第1項と第2項で、まあ、第1項は会計責任者の、えー、責任を厳しくと思うので、第25条の第2項は、その政治団体の代表者が、会計責任者の選任および監督に対と、あと、特に注意を怠ったときって書いてありますので、非常にそのハードルは上がります。ただその不記載は違法であるということ、それから幹部の責任、それからやはり道義的責任は免れないというところで、えま,またあのこれからもこの場でもさまざまな皆さん、今日幹部以外でご出席いただいて、この場で弁明と質疑応じていただいたのは西田議員が初めてでございます。え厳しくあの、やっぱり事実関係を明らかにしない限り、再発防止策を講ずることはできませんので、引き続き取り組み、与野党を問わず、本院としてやっていかなければいけないことですので、えしっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いしますありがとうございました。